Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanırken etik ve sosyal değerler değerlendirme sorularının cevaplarına bakacağız. Başlayalım. Birinci soru. Yukarıdaki boş varışlardakilerden hangisi gelmelidir? Özgün ve yaratıcı eser sahiplerine, yazar, sanatçı, besteci, tasarımcı vesaire belirli bir süre için yasayla tanınan manevi ve ekonomik haklara nasıl nasıl denir? A. Telif hakkı, B. Ticaret sır, C. Ticaret hakkı, D. Dapırıcı. Cevabımız A. Şıkkı, Telif hakkı. İkinci soru. Dijital teknolojileri kullanarak bilgi üretmek ve mevcut bilgileri etkili ve eleştirmel bir biçimde değerlendirmektir. Yukarıda tanıma verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Web teknolojisi, B. Bilgi teknolojisi, C. Dijital okur yazarlık, D. İletişim teknolojisi. Cevabımız C şıkkı dijital okur yazarlık. Üçüncü soru. Yukarıda boş bırakılan alanı aşağıdakilerden hangisi de gelmelidir diye soruluyor. Bir bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, arada kalmaya devam etmek, bilişim sisteminden izinsiz veri kopyalamak, sistemi erişimsiz, erişilmez kılmak ve çalışma sahneye geçirmek gibi bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlara nasıl nasıl denir? A kapkaç, B sistematik suçlar, C. Bilgisayar suçları, D. Bilişim suçları. Cevabımız D. Şıkkı bilişim suçları. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından korunma yollarından değildir? A. Özel bilgiler bilişim ortamlarında kimseyle paylaşılmamalıdır. Doğru. B. Şıkkı mutlaka lisanslı antivirüs programı yüklenmelidir. Doğru. C. Şifrelerin arkadaşlarla paylaşılmasında sakınca yoktur. Cevabımız Yanlış arkadaşlar. Çünkü şifreler arkadaşlar dahil, anne, baba dahil kimseyle paylaşılmamalıdır. D şıkkı işletim sistemi güncellemeleri düzenli olarak yüklenmelidir. Doğru cevaptır. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi şifre seçerken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Başkaları tarafından kolay bulunabilecek şifreler seçilmemelidir. Doğru. Aynı harften ve sayıdan oluşan şifreler seçilmemelidir. Doğru. D şıkkı yer isimleri şifre olarak seçilmemelidir. Doğru. D ardışık sayılardan ve alfabetik sıradan oluşan harfler kullanılmalıdır. Yanlış arkadaşlar. Ardışık sayılar ya da alfabetik sırada bir şifre oluşturmak zorunda değilsiniz. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçudur? A. Başka insanların bilgisayar çalışmalarını karıştırmak. B. Yazılan programın sosyal hayata etkilerine dikkat etmek. C. Bilgisayara saygı duyulacak, hakkında bahsedilecek şeyler için kullanmak. D. Başkalarının özel bilgilerine saygılı olmak. Cevabımız A şıkkı. Başka insanların bilgisayar çalışmalarını karıştırmak kesinlikle bir bilişim suçudur. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bir bilişim suçu değildir? Başkalarının e-posta adreslerini ele geçirmek. B. internetten arkadaşlarımıza mesaj göndermek. D. Sosyal ağrılarda, forum ve sohbet yazılımlarında kişi veya kurumlara karşı küfür, hakaret etmek. D. Şıkkı, internetten telif haklarıyla korunmuş müzik, resim vs. indirmek. Cevabımız B. Şıkkı. İnternetten arkadaşlarımıza mesaj göndermek bir bilişim suçu değildir. Ancak hakaret edip, küfür edip, rahatsız ederseniz mesajla arkadaşlarınızı bu da bilişim suçuna girmektedir arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kesinlikle yanlıştır? A. İnternet ortamında tanımadığınız kişilerle kesinlikle sohbet etmeyin, iletişim kurmayın. Doğru arkadaşlar. Tanımadığınız hiçbir kişiyle iletişimde bulunmayın. B. Ziyaret ettiğiniz sitelere resminizi, adresinizi, telefon numaranızı, şifrelerinizi vermek. B. Şıkı yanlış arkadaşlar. Çünkü ziyaret ettiğiniz hiçbir siteye resminizi, adresinizi, telefon numaranızı ve özellikle şifrelerinizi vermeyiniz çünkü bunlar sizin adınızı kullanarak başkalarına e, zarar verici şeyler paylaşabilirler ya da e, mesaj atabilirler. C ve D şıklarımıza bakalım. C internet ortamında başkalarını rahatsız edecek davranışlarla bulunmayınız. Doğru. D şifrelerinizi hiç kimseyle paylaşmamak doğrudur arkadaşlar. Bizim bu sorumuzun cevabı B'dir. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki şifrelerden hangisi diğerlerine göre kırılması zor, güvenli ya da güçlü olan şifrelerdir? A. 1905 Nedime B. 4444 UVYZ C. 
654 321 C Nedir 85 Yıldız Büyük Y Tire Artı 123 Cevabımız D şıkkı Çünkü içinde hem yazı hem rakam hem işaret yıldız eksi artı ya da e, büyük resim büyük yazı ve sayı bulunmaktadır. Onun soru aşağıdakilerden hangisi bilişim kısı değildir? A mağazadan bilgisayar satın almak, B web sitelerini çalmak ve başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek ve özel bilgilerimizin interneti izinsiz kullanılması cevabımız A şıkkı arkadaşlar mağazadan bilgisayar satın almak bir bilişim suçu değildir. Ama web siteleri çalmak, başkalarının internet şifrelerini ele geçirmek, hackerlık yapmak bir nevi. Özel bilgilerimizin internette izinsiz kullanılması bilişim suçlarına dahildir. Gördüğünüz gibi cevap anahtarımız burada. Cevaplarınızı tek bir sayfadan da kontrol edebilirsiniz. Kolay gelsin.